chào các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh The Makeaholics Hôm nay tớ sẽ mang lại cho các bạn một video cũng mới toanh mà tớ chưa từng làm bao giờ uh, Video này sẽ có hơi hướng dạng um, Collective House uh, và review ngắn Đây là những sản phẩm makeup của Hàn Quốc mà tớ đã mua trong thời gian qua Hôm nay thì tớ sẽ quyết định làm video này như một dạng uh, Collective House Korean Makeup Tớ có Tớ đã để tất cả các em ý trong hộp như thế này Tớ thì chuyên gia giữ vỏ hộp Thế nên là à, mặc dù là một số cái tớ đã bóc hộp ra rồi Nhưng mà à, vì mục đích video tớ sẽ để các em lại vào trong hộp Trông như là mới luôn Bây giờ thì tớ sẽ bắt đầu vào video chính Và bắt đầu mở hộp từng sản phẩm một à, Cộng thêm với những review ngắn ngắn của tớ Sau khi sử dụng một vài sản phẩm nhé Đầu tiên thì sẽ là sản phẩm về cho da mặt à, Tớ thì là một fan rất là trung thành của Pony's Makeup Và trong khoảng thời gian tớ xem Pony's thì có một khoảng thời gian chị ý chuyên dùng uh, cushion của Innisfree uh, Dòng long wear cushion dành cho da dầu Và chị có một cái video riêng về em này và nói là em nên kiểm dầu cực kỳ tốt Thế nên là mình đã order ngay về một em Innisfree Longwear Cushions Innisfree Longwear Cushions thì có độ SPF là 50 cộng và PA 3 dấu cộng liền Mình mua màu số 23 Tại Longwear Cushions của Innisfree này thì sẽ uh, giúp da trông được sáng này và mềm mịn cả ngày Ngoài ra thì còn chống lại mồ hôi cũng như là dầu thừa trên mặt Hộp Innisfree Long Way Cushion thì thiết kế rất là đơn giản Hộp màu trắng nhựa nói chung là cầm khá là chắc tay thế này à, Khi mà mở ra thì có bao gồm một miếng bút như thế này Và sau đó thì bạn lật ra sẽ thấy ngay phần cushion ở bên trong ấn vào như thế này Thì sản phẩm sẽ ra Miếng bút của mình trông vẫn còn sạch như thế này là bởi vì mình có thói quen hay sử dụng chổi để uh, tán kem nền lên mặt Innisfree Long Way Cushion đúng là dạng kiểu mát mát đánh lên da sẽ khô ngay là mà mặc dù mình không hề phủ có một chút nào cả nhưng mà vẫn tạo được kiểu độ glow tự nhiên cho da Vì vậy thì đúng như là một số bạn đã comment khi mình mới Uh, post ảnh mua em này cách đây tầm hơn một tháng gì đó Tại Long Way Cushions này thì súng tông khá là nhanh Mình thấy khá là chính xác Khi mà lúc mà mới đánh lên trên da ấy, thì mình thấy màu kiểu hơi trắng trắng Mình nghĩ mình có nghĩ là kiểu ui, chẳng hiểu mọi người comment kiểu gì Mình thấy nó đang trắng hơn cả da Nhưng mà sau khi mà tán ra một lúc thì màu nó sẽ súng tông rất là nhanh Khi mà uh, Cushions súng tông hơi nhanh trên mặt mình như thế này thì sẽ trông làm thì sẽ làm cho mặt mình trông hơi bị tối đi một chút mặc dù vậy thì mình có thể sửa mặt này bằng cách phủ một chút à, như kiểu kẹp dạng kem highlight gì đó ngay ở trên chính giữa má để giúp cho uh, loại cushions này trông đỡ bị uh, làm da mình bị tối nhưng chỉ khuyên những bạn thuộc dòng da dầu da hỗn hợp uh, hay là da nhiều dầu sử dụng loại này thôi bởi vì mặc dù da mình cũng thuộc loại da dầu hỗn hợp nhưng mà đôi khi nếu mà mình rửa mặt và không tẩy da chết kỹ càng chẳng hạn thì cái loại phấn thì loại kem nền này có thể bám vào những cái phần da chết đấy và làm những phần da chết đấy hiện rõ hơn ở trên da Trong đợt đi sinh vừa rồi khi mình về nghỉ đông ở nhà thì mình có mua lại sản phẩm này của Etude House à, đó chính là Color My Brows dùng để à, làm mascara để À, nhuộm lông mày mình đã sử dụng loại này trước từ khá lâu với màu số 4 à, nhưng mà đợt trước mình về thì mình à, lúc mà mình học sinh thì mua mình mua màu số 2 là màu lại brown mình rất là thích sản phẩm này bởi vì à, đôi khi khi mà ví dụ như là mình nhuộm tóc chẳng hạn màu tóc sáng hơn hay là những lúc mà mình à, muốn tập trung trang điểm mắt hay là trang điểm chú ý vào phần môi thì mình sẽ muốn làm lông mày nhạt đi một chút thì bạn này à, làm việc rất là tốt Mình chỉ cần chút chút chảng chút thôi Sau vòng tầm kiểu 30 giây cho tới 1 phút là lông mày đã 
sáng hẳn lên rồi anh cũng mua thử một uh, cây kẻ một cây bút chì kẻ kẻ lông mày cũng của Etude House có tên là Drawing Eyebrow uh, mình mua màu này là màu số 3 mình mua hai cây liền một cây thì mình đã mở ra và sử dụng còn một cây thì vẫn còn mới toanh À, cái bút chì kể lông mày này thì có hai đầu liền một đầu thì là đầu spoolie à, và một đầu còn lại thì là đầu chì thấy đầu chì khá là to à, đúng là kiểu phù hợp với uh, kiểu kẻ lông mày ngang của hàn quốc khi mình muốn kẻ lông mày kiểu hơi sách lên và uh, có đường có nét hơn như kiểu Uh, style kẻ lông mày của châu Âu hay là châu Mỹ thì bạn này dùng không được thích cho lắm Khi kẻ thì sẽ không tạo được cái từng đường sắc nét một Nhưng mà nếu như mà bạn chỉ hay chuyên kẻ lông mày kiểu của Hàn Quốc thôi thì mình thấy em này rất là tốt Chỉ hơi mềm một chút so với kiểu chỉ mà mình thích Nếu mà cứng hơn một chút nữa thì mình đảm bảo là sẽ thích em này hơn nhiều Ngoài Pony ra thì So Young Beauty's Room là một trong những beauty là một trong những uh, beauty blogger hàm mà mình ưa thích và chị ý thì có collab với uh, Mimi Box của Mimi Box và cho ra uh, dòng sản phẩm có mang tên của chị ý tên là So Young I Wish Lovely uh, do nhận tất cả hầu hết các video của chị So Young và cũng xem qua video giới thiệu cách sử dụng cũng như tất cả các sản phẩm trong dòng So Young I Wish Lovely của chị ý thế nên mình đã đặt ba cây eyeshadow stick uh, ở trên Mimi Box USA. So Young đã chọn mọ tông màu kiểu hồng rose gold nhìn trông rất là cũng kiểu nhìn rất là sang trọng xinh xắn nói chung là nhộn nhìn rất là mê này đây. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra và cho các bạn thấy uh, từng cây eyeshadow stick một nhé. Đầu tiên là thiết kế rất là chắc tay, thuôn thuôn dài thế này thôi Phần thân thì màu trắng có in dòng chữ um, So Young I Wish Lovely Nắp bút thì cũng uh, cùng màu rose gold như là uh, vỏ hộp bên ngoài vậy Mình có trên tay là màu số 3 Lovely Deep Bronze uh, Đây là màu đậm nhất trong ba màu eyeshadow stick Mình sẽ swatch ra tay Chỉ một lần swatch thôi mà màu lên rất là rõ uh, Tiếp theo là màu số 01 Lovely Rose Gold Đây là màu sáng nhất trong 3 màu Màu này thì mình thấy là có nhiều nhũ hơn so với màu số 3 Mình sẽ đánh thử ngay vào ở đầu mắt cho các bạn thấy Đúng như kiểu sai mấy các trang điểm của Hàn nhé trong mắt một linh linh đúng kiểu hàn luôn màu cuối cùng mình có chính là màu số 2 lovely sepia màu này như kiểu màu vàng đồng mình sẽ swatch ra tay nhũ cũng ít hơn màu số 1 nhiều à, cả ba màu mẫu nào cũng đẹp à, đây là phấn mắt etude house give me chocolate salt màu salt caramel thấy vỏ hộp và phấn rất là đáng yêu thế nên là mặc dù đã có khá là nhiều phấn mắt và các bản màu mắt rồi mình vẫn không kìm lòng được và phải mua ngay màu em về thiết kế giống như kiểu là một miếng sô cô la rất là đáng yêu ngon lành vậy tiên là màu nâu caramel có mũ nhẹ có nhũ nhỏ và màu thứ hai là màu tông cam nhũ khá là nhiều các bạn thấy cái màu uh, màu uh, eyeshadow stick I wish lovely của chị Su Young nhất là cái màu nâu đậm nhất rất là khó tẩy ở trên tay hai màu nhạt hơn thì mình đã tẩy được nhưng màu đậm nhất thì thôi kệ mình sẽ để ở đây nhé à, bây giờ thì mình sẽ swatch ngay cái màu này lên tay trông như kiểu hơi cam hồng ấy à, khi mà swatch cho tay thì sẽ được như thế này Màu lên khá là, mình nghĩ khá là pigmented lên khá là, lên màu khá là nhiều Hôm nay thì trên mắt mình chỉ có đúng cái màu uh, nâu caramel này thôi 
hình đáy ở trên mắt và à, sau đó thì mình có sử dụng một chút màu cam peachy này ở à, viền mắt giữa một chút nhưng không rõ lắm Nói chung thì mình thấy hai màu mắt này rất là đáng yêu à, Mình thích nhất là màu nâu caramel này vì đánh lên mắt rất là dễ cũng rất là dễ thương à, thiết kế nhỏ nhẹ nữa Tiếp theo thì lần đấy thì mình cũng mua một uh, eyeshadow khác cũng của Etude House thuộc dòng Princess Happy Ending Cinderella à, Đợt đấy thì phim Cinderella sắp ra uh, mát ở bên Mỹ thì cũng ra uh, một dòng Cinderella và mình nghĩ là Etude House đại diện cho mỹ phẩm của châu Á cũng ra khá là mềm dạng như kiểu mát pigment dạng như kiểu mát pigment ấy Đây. khi xoát cho tay thì sẽ được tông màu kiểu hơi đỏ burgundy hơi hồng hồng nói chung là tán rất là dễ mềm mình nghĩ khi nào mà đi chơi hay là có tiệc gì đấy đánh muốn đánh mắt kiểu trông lạ lạ thì có thể điểm một ít chút màu này lại cái màu này thì mình sẽ không bao giờ dùng cho hàng ngày nhiều cho lắm bởi vì quá là nhiều nhũ và màu thì hơi quá đặc biệt so với cách mình hay trang điểm hàng ngày Peripera Cushion Blusher Mình mua đúng một màu thôi đó chính là màu số 05 Lipley Lavender Màu tuyết này những tận 20 mil liền À, bao bì mình thấy rất là thích bao bì kiểu này dạng tuyết rất là dễ, dễ dùng mỗi lần chỉ cần bóp ra rất là nhẹ nhàng à, đầu được thiết kế có mút cushions à, bạn có thể bạn sẽ bóp nhẹ ra một chút thì sản phẩm sẽ trồi lên ngay ở trên miếng cushion như thế này điều đặc biệt thứ hai đó chính là cái phần cushions này bạn có thể tháo ra một cách rất là dễ dàng như thế này đây và sau đó thì bạn có thể mang đi giặt cái đầu cushions này nếu mà đánh trực tiếp lên mặt bây giờ thì mình sẽ đánh thử ngay trên má cho các bạn xem nhé trên mặt thì mình mới chỉ đánh phần nền của Innisfree Longwear Cushions à, mình kể lông mày đánh một chút phần mắt của Etude House màu South Caramel một chút mascara và highlight với uh, chỉ cái mắt highliner của Marc Jacobs còn lại má, phấn má và môi mình chưa đánh gì hết Mình đã bóp sẵn ra một chút ở trên đầu cushion rồi nhé Bây giờ mình sẽ chấm, ba chấm ở trên má ngay đây Yêu màu lên rất là nhẹ chứ không nổi không bị quá đậm như là lúc bạn mới cho lên da thứ hai mình đánh mình thấy dễ là mình thấy rất là dễ điều chỉnh hơn đó chính là bơm trực tiếp đó chính là bơm trực tiếp ra tay như thế này đó thì mình sẽ sử dụng uh, small stripper brush của elf mình lấy phấn một chút như thế này sau đó dặm đều theo chiều vòng tròn xoáy trên da từ giữa cho tới gò má mình thấy nhanh và đều hơn rất là nhiều nếu mà so với khi tán bằng tay hay là nếu mà tán trực tiếp bằng đầu cushion tan 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 thế là xong bạn đã có ngay một đôi gò má ửng hồng tự nhiên rất là đáng yêu màu sắc rất là nhẹ nhàng phấn nước peripera Uh, cushion blush này thì có độ bền màu khoảng tầm từ 5 cho tới 6 tiếng và cũng tùy thuộc theo uh, độ đậm màu khi mà bạn uh, khi mà bạn tán uh, lớp phấn nước này lên nữa. À, tên đầy đủ của loại này là A uh, Material My Cushion Blusher chứ không phải là Cushion Blusher không thôi như là mình nói mình mới nhìn thấy lại tên ở trên này Ok cuối cùng thì mình sẽ nói về son nhé uh, Trong những lần vừa rồi thì mình có đặt khá là nhiều son mình đặt một vài thỏi của Etude House còn lại thì mình đặt của Peripera, Clio uh, 
Sau đó thì mình nhận ra là son của Peripera dùng quá thích Thế nên đợt thứ hai mình đã order thêm một vài loại Một cây nữa của Lumipan và một vài loại khác như là Peripera Cushions hay là Peripera Ink Đầu tiên thì mình sẽ nhắc tới chính là hai cây son Color in Liquid Lips của Etude House Mình mua hai màu là màu PK08 và Red 302 Thiết kế rất là xinh lúc đầu nhìn như kiểu là à, son Lip Gloss vậy Thiết kế kiểu như kiểu Dior Full Stick ấy Hôm nay mình sẽ swatch thử luôn ngay cho các bạn thấy nhé Mình đã review về chất son của em này à, Em này là chất son dạng kem, không phải là loại son lâu trôi gì hết Son rất là mềm, mượt nhưng mà à, lúc đánh thì phải cẩn thận vì khá là dễ bị vì rất là dễ bị lem Thứ hai là độ bền màu của em này thực sự là không tốt lắm bởi vì màu rất là dễ trôi và cái thì màu sắc có rất là nhiều màu và à, độ lên màu thì rất là và độ lên màu thì rất là nét mình sẽ thử đánh lòng mô trước nhé son này còn có mùi hơi như kiểu mùi dưa gang ấy Với son màu hồng PK008 này thì mình sẽ hợp hơn đối với kiểu đánh lòng môi hơn là phun môi Phun môi nó chóe quá không không đúng kiểu mình thích cho lắm Match màu Red 302 đánh kiểu lòng môi ạ à, Camera của mình lúc nãy mình quên không ấn record thì nên là mất cái đoạn mình đánh lòng môi em ý Mình sẽ đánh phun môi như hình mình đã post ở trên Instagram nhé bạn không quan tâm tới son độ bền mồng chỉ cần kiểu son không bị khô môi và mà chỉ cần son không làm khô môi và có màu sắc đẹp thì hai em này rất là mình thấy rất là được đấy tiếp tới là son Cleo Tension Lip mình mua màu số 07 tên là son rất là thích màu đỏ kiểu vàng như thế này Uh, màu này thì khi mà mình có post son này lên thì có khá là nhiều bạn comment cho mình biết là son này rất là kiểu khô môi, đánh rất là khó Nhưng mà mình có thử, một hôm mình có thử uh, xóa trực tiếp trên môi Thì mình thấy là um, son này lên thực ra không thấy bị khô lắm um, Tán màu cũng rất là dễ, không hiểu sao chắc là cũng là tùy màu son chăng Sẽ xóa trực tiếp luôn màu này lên cho các bạn thấy nhé Các bạn cần phải nên xem xét lại thôi Mình thấy đánh trên môi hiện tại không hề khô một chút nào cả à, Lên màu cũng rất là dễ và ngược màu cũng rất là nổi bật nữa Tiêu còn lại thì tất cả đều là son Peripera cả à, Mình có hai thỏi Lumipang Một màu PK07 Kill Kiss và màu Red 05 Sensual Sau đó thì mình có đặt thêm thử Peripera Cushions màu Orange 04 và Orange 01 Orange 04 là màu Secret Trip và Orange 01 là màu Danger Và hai thỏi nữa là Peri Inks cũng của Peripera Mình có hai màu, một là màu No Spoiler và màu thứ hai là màu Oh My Thế là đối với thỏi, à, với đối với hai loại Peripera Đối với loại Peripera Lumipang và Peri Ink thì mình sẽ làm một cái video khác để swatch tiêu bởi vì hai màu bởi vì hai dòng son này đều là hai dòng son lâu trôi cả mình không muốn ép môi mình swatch hết tất cả các màu son vào ngày hôm nay <cười> Xin giới thiệu với các bạn một nhân vật mới toanh Em này thì đã được xuất hiện ở trên Instagram của tớ hai lần và lần nào thì nó cũng ngủ mà thôi Hôm nay thì tớ đã đánh thức nở giận Em Leo 
con mèo béo ú của tớ nó thì rất là ghét bị ôm thế nên là nó chỉ muốn nhảy ra khỏi tay của tớ mà thôi nhưng mà tớ rất là muốn giới thiệu nó với các bạn mà nó đã rất là kiểu quan tì vì bị mình đánh thức lại nhỏ lợn của tớ đi không? chào các chị đi em chào các chị ạ đi mèo lợn này mèo lợn này Xin chào anh chị ạ, à, em hơi bị béo một tí Cả cuộc đời em chỉ có ăn với ngủ thôi Lòng bay lạc ta Ôi nặng quá Nó béo ngủ nhưng không có lợn Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tới nhé